kutambua maumbo na kuyagawa katika sehemu. Wanafunzi wanatakiwa kujifunza maumbo, ukubwa, nafasi, mwelekeo na mjongeo ili kuelezea na kuuchambua ulimwengu halisi wanaoishi. Jambo hili ni muhimu sana katika kujifunza sanaa, sayansi, ujenzi, muziki na kusoma. Utambuzi wa mazingira yanayowazunguka wanafunzi ni kujitambua wao wenyewe na kuhusianisha watu na vitu vinavyowazunguka. Kwa hiyo, tunapaswa kukuza uwezo wa wanafunzi katika kuchambua na kuelezea sifa za kijometri za maumbo na michoro kwa kutumia michezo halisi na zana za kufundishia kama vile mikatu ya maumbo bapa, maboksi, makopo na mipira. tutajifunza maumbo tofauti tofauti na sifa zake tutacheza michezo miwili tutakuwa na mfuko wa maumbo pamoja na jedwali la maumbo kila mmoja atachukua umbo katika mfuko na kupachika katika jedwali la maumbo Nataka msichana mmoja aje kuchukua umbo katika mfuko wa maumbo. Husna Jo uchukue umbo katika mfuko wa maumbo. Husna Umbo hili lina pande ngapi? Vizuri sana. Je, umbo hili ni dogo au kubwa? Dogo. Ni dogo. Je, umbo hili lina rangi gani? Nyekundu. Nyekundu, vizuri sana. Kwa hiyo Husina, umbo hili linaitwaje? Pembe tatu. Wanafunzi, nyosheni mikono kama mnakubaliana kwamba ni pembe tatu. Ndio. Mhm, mm vizuri sana. Vizuri sana Husina. Ni kweli uko sahihi. Umbo hili ni pembe tatu. Sasa Husina, nenda ubaoni utubandikie umbo hilo katika jedwali la maumbo. Vizuri sana Husina. Kazi nzuri. Nenda kakae. Ehe makofi matatu. Nataka mvulana aje kuchukua umbo katika mfuko wa maumbo. Mwalimu, lazima andae mfuko wenye maumbo ya ukubwa na rangi tofauti tofauti kabla ya kwenda darasani. Mfuko huo uwe na maumbo ya duara, pembe tatu, mraba, mstatili na yale yasiyo na sura maalum ambayo huwachanganya wanafunzi. Unaweza kutuelezea umbo lako namna lilivyo? Mkubwa, yenye rangi ya bluu, ipo kama duara. Kwa nini liko kama duara? Kwa sababu liko kama gurudumu na basikeli. Kwa sababu liko kama gurudumu na basikeli. Uko sahihi Karim. Duara liko kama gurudumu. Kila upande una umbali sawa kuanzia katikati. Je, umbo lako lina umbali sawa kuanzia katikati kutoka hapa mpaka hapa? Vizuri sana. Umbo hili tunaweza kuliweka sehemu gani katika jedwali letu la maumbo? Katika safu ya maumbo mengine. Vizuri sana. Sasa ulipachike umbo hili katika jedwali letu la maumbo. Vizuri sana Karim. Kazi nzuri. Makofi matatu. Mimi ni nani? Ni mchezo ambao unakuza uwezo wa wanafunzi kufafanua sifa za vitu zinazoonekana kwa nje kama umbo, ukubwa na rangi yake. Mwalimu anaunda vikundi vidogo na kiongozi wa kila kikundi anachukua umbo lolote katika mfuko wa maumbo. Kiongozi analificha umbo hilo nyuma ya kibao na kuuliza kundi lake maswali mfululizo ili wenzake wabuni umbo. Kila mwanafunzi katika kundi ana nafasi ya kuwa kiongozi. 
Sana. Mchezo huu unaweza kutumika hata katika madarasa ya juu kutambulisha maumbo ukumbi. Nipo kama gurudumu la baiskeli. Mimi nina rangi kama anga. Je, mimi ni nani? Wewe ni duara lenye rangi ya bluu. Ndio. Wanafunzi wapewe fursa ya kuona uhusiano kati ya namba nzima na sehemu. Hii itawasaidia kupata uelewa wa kina juu ya uwiano na ulinganifu wa vitu. Uelewa mpana wa namna vitu mbali mbali vinavyoundwa na sehemu huweza kuwajengea wanafunzi uwezo mkubwa kutafsiri vitu. Pia wanafunzi wataweza kujenga uwezo wa kutambua uhusiano uliopo kati ya idadi na sehemu. Jambo hili litawasaidia kutumia elimu ya hesabu katika maisha ya kila siku mfano kwenye upishi, useremala na ushonaji. Leo tutajifunza kuhusu sehemu. Nitawatambulisha dhana ya nusu. Hebu fikirini kwamba mama ana keki. Keki hii anataka kuwagawia watoto wake wawili kulwa na doto. Mama alikata keki kama hivi. Wanafunzi, mnafikiri kulwa na doto walifurahia matokeo haya? Hapana. Ni kweli. Hawakufurahia kwa sababu vipande viwili hivi vina ukubwa tofauti. Mama alikata keki tena kama hivi. Je, mnadhani sasa kulwa na dote walifurahia matokeo haya? Ndio, Vizuri. Vipande hivi viwili ukiviweka pamoja kinakuwa kitu kizima. Kitu kizima ukikikata katika Vipande viwili vilivyo sawa kipande kimoja tunakiita nusu. Na nusu ubaoni inaandikwa hivi. Pia haijalishi keki unaweza ukaikata katika umbo jingine la pembe tatu katika vipande viwili bado ukapata nusu kama ifuatavyo Tumepata vipande viwili vya pembe tatu Hii hapa ni pembe tatu na hii hapa ni pembe tatu Kwa hiyo unapounganisha unapata kitu kizima na unapovitenganisha kipande kimoja ni nusu na kipande kingine ni nusu Nitawaelezea dhana ya theluthi moja, theluthi mbili na robo Nitahitaji kila mmoja achore keki ya duara katika karatasi yake kama hivi ninavyochora ubaoni Kila mmoja achole kwenye karatasi lake Hebu fikiria kwamba una dada watatu nyumbani Unataka kuagawia keki hiyo katika sehemu tatu zinazo lingana kama hivi nitakavyoonyesha ubaoni wanafunzi je vipande hivi vitatu vya keki vinalingana hapana kwa nini mnasema hapana ehe yusta 
kwa sababu vipande vilivyokata havilingani kwa hiyo tutakuepo tutatendei haki vizuri sana yusta kwa hiyo tutaigawa keki yetu katika sehemu tatu zinazo lingana Fanya hivyo katika karatasi katika karatasi yako uliyochora keki Nionyesheni picha zenu za keki tafadhali kazi nzuri. Kwa hiyo tunapoigawa keki katika sehemu tatu zilizo sawa sehemu moja tukapaka rangi sehemu hii moja inaitwa felusi moja Fanya hivyo katika karatasi lako. Paka rangi, alafu andika theluthi moja. Nahitaji mchore keki nyingine katika karatasi zenu kama hivi. Hebu fikiri kwamba una dada watatu nyumbani. Unataka kuagawia keki hiyo katika sehemu tatu zilizo lingana. Keki hiyo mlikula vipande viwili tu. Sasa nataka mugawe keki hiyo katika sehemu tatu zinazo lingana. Kisha mpake vipande viwili mlivyo kula. Mpake rangi vipande viwili mlivyokula. Sasa naomba mvulana mmoja aje kunionyesha kazi yake ubaoni. Helazaro nzuri sana Lazaro. Makofi matatu. Kwa hiyo tunapoigawa keki katika sehemu tatu zilizo sawa na kupaka rangi sehemu mbili tunaita theluthi mbili. Kwa maana ya kwamba mbili kwa maana ya kwamba mbili ya tatu. Naomba muandike mbili ya tatu juu ya keki, keki yenu ambayo tunasema ni theluthi mbili. Kwa hiyo andikeni theluthi mbili juu ya keki yenu. tuchore keki nyingine ya duara
tutajifunza robo ilivyo Nani anaweza kunyambia robo ilivyo? Nasra? Nafikiri najua robo ilivyo ni pale anapogawa keki katika sehemu nne zilizo sawa moja ukala. Vizuri sana Nasra. Makofi matatu. Sasa tutaigawa keki yetu katika sehemu nne zilizo sawa. Na sehemu moja tutaipaka rangi. Fanyeni hivyo katika keki yenu na muandike robo juu ya keki. Zuri. Sasa nionyesheni kazi zenu. Vizuri. Safi vizuri. Nzuri. Nzuri. Kazi nzuri sana wanafunzi. Asanteni.